als der Ball dann ins Tor gefallen ist, war natürlich ja, alles, alles ausgegangen. Einfach nur gefreut. Was war das gestern für ein wildes Hin und Her, vor allem im zweiten Durchgang. Am Ende steht aber dieser so wichtige Auswärtssieg in Stuttgart und damit ein herzliches Hallo zu unserem Spieltagsrückblick aus dem verregneten Dortmund Brakel. Ja, ein ganz wichtiger Dreier und ein Spiel, das die ein oder andere Geschichte mitgebracht hat. Natürlich reden wir da über Jude Bellingham und über Ansgar Knauf. Beide kommen im Laufe dieser Sendung natürlich noch zu Wort. Mit Ansgar Knauf haben wir uns heute nochmal exklusiv über dieses Spiel und sein Premierentor in der Bundesliga unterhalten. Beginnen wollen wir diese Sendung aber, wie ihr das gewohnt seid, mit Nobby und Boris. Hier kommen die Netradio Highlights. Der Hut, zentrale Position in den Strafraum auf Rehner zurückgelegt und Schuss aus der zweiten Reihe von Jude Bellingham. Erstes Bundesligator und es sind gerade mal 80 Sekunden absolviert, als der BVB hier der unser in Jude. der 47. Super. Minute ausgleicht. Schön gemacht von Gio Rehner, der geht jetzt auf der rechten Seite auf und auf an. Pass in die Mitte, da ist jetzt Haaland und Jawohl. Marco Reus! Klasse. Tor für den BVB, 52. Spielminute, die Führung, Ball auf Haaland, Haaland und jetzt nochmal und dann kommt von hinten Ansgar Knauf, 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 schießt aufs Tor, oh, Tor, Tor, Ansgar Knauf macht das Ding, ist direkt im, fast im Gegenzug, es steht wieder 3 zu 2 für unseren BVB. Also die beiden hatten wohl richtig Spaß bei dem, was sie da zu sehen bekamen. Ein paar Sorgenfalten auf der Stirn hatten sie bei der Auswechslung von Mats Hummels in der Halbzeitpause und auch bei der Auswechslung von Marco Reus Mitte der zweiten Halbzeit. Edin Terzic konnte aber auf der Pressekonferenz nach dem Spiel schon mal ein wenig Entwarnung geben. Ja, Mats hatte plötzlich ein bisschen Kreislaufprobleme, ähm, hat dann in der Halbzeitpause signalisiert, dass es nicht weitergeht. Ähm, aber jetzt habe ich ihn vorhin schon mal gesehen. Ich hoffe einfach, dass das dann äh, heute Abend vielleicht noch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen äh, nachwirkt, aber dass es dann ab morgen wieder besser ist. Äh, bei Marco ist es, ähm, erstens hat er sehr viel gespielt in den letzten Wochen, sehr intensiv gespielt, auch nach der Verletzung, das darf man nicht vergessen. Und dann kam heute noch diese unglückliche Szene dazu, wo er einen Schlag abbekommen hat, nochmal unglücklich gefallen ist. Äh, aber auch da sind wir zuversichtlich, dass das dann morgen oder übermorgen schon wieder besser aussieht. Für Marco Reus kam Ansgar Knauf in die Partie. Den hören wir später noch. Jetzt wollen wir uns aber erstmal dem anderen bundesliga debitanten widmen, Jude Bellingham. Der hat in seinem 24. Bundesliga-Einsatz sein erstes Tor erzielt. Ich fühle mich, dass ich wirklich gut gespielt habe. Und endlich auf der Scorsche zu kommen, ist wirklich schön. Ich habe einen Credit von Arbeit gemacht. Ich habe einen You know, I've got one, but I want to try and score more and more now. We show some good character today, and, and uh, I think that's important to go away uh, against a difficult team that we uh, we got our ass kicked last time. Uh, it was good to come back. What we need is, you know, to win all the rest of our matches, and you know, it's easy to say this, but we have to go out there and do it and have performances like that. So, yeah, um, we kind of know what we have to do, but yeah, as I said, it's about doing it. Der BVB hat jetzt mit Yusufa Mukoko, Renier, Gio Reina, Jude Bellingham und Ansgar Knauf fünf Torschützen in den eigenen Reihen, die jünger als 20 Jahre sind. Das ist Liga-Höchstwert. Gerade die Entwicklungen von Jude Bellingham und von Ansgar Knauf in den letzten Wochen haben nicht nur dem Trainer, sondern auch der Mannschaft richtig Freude bereitet. Ja, Jude war ein wichtiger Teil in den letzten Wochen, ähm, spielt aktuell in einer sehr guten Form, aber auch die ganze Saison, wenn man berücksichtigt, ähm, dass es sein erstes Jahr im Ausland ist, wenn man sein Alter berücksichtigt, wenn man dann die Corona-Situation berücksichtigt, ähm, das lässt ihn alles kalt, äh, er spielt ähm, jedes Mal mit 100 Prozent auf dem Platz und wird immer stärker für uns in, in allen Phasen, sowohl in der Defensive, wo er ganz viele Bälle erobert für uns, als auch dann in der Offensive, wo er immer mehr ähm, Situationen einleitet. Und heute hat er sich dann auch nochmal mit seinem ersten Tor in der Bundesliga belohnt. Also so darf es gerne weitergehen mit ihm. Normalerweise bin ich immer überrascht, aber in Dortmund ist das ganz, ganz normal. Äh, zwei Teenager hat das Tor gemacht. Ich habe ihm gratuliert zum Tor. Ich habe ihm gesagt, er wird heute ganz viele Nachrichten bekommen. Das soll er genießen. Ähm, aber wir sind dann für ihn da, wenn es mal nicht so gut läuft. Ähm, aber heute Abend soll er mal genießen. Jetzt haben wir viel über ihn gesprochen und jetzt wollen wir ihn endlich auch hören. Ansgar Knauf über sein Premierentor in der Bundesliga und die aufregenden letzten Wochen im Kreise der Profimannschaft. Ich habe äh, viele schon beantwortet, aber 
Mir haben wirklich wieder sehr viele Leute auch geschrieben und es freut mich auch. Probiere ich jetzt im Laufe des Tages alles zu beantworten. Ja, also ich habe jetzt gut geschlafen, habe auch lange geschlafen, aber ich war gestern Abend noch sehr lange wach. Ich glaube bis drei oder vier Uhr, weil ich wirklich das alles auch erstmal verarbeiten musste, so im Kopf. Ähm, weil das schon einfach, ja, was sehr Besonderes für mich ist. Also wir haben ja davor gerade das 2 zu 2 kassiert ähm, und ich war auf dem Platz und ich wollte das Spiel halt unbedingt gewinnen und habe einfach alles dafür gegeben. Ähm, hab dann den Ball bekommen, ähm, hab äh, auch im Kopf gehabt, okay, wir brauchen jetzt ein Tor, ich äh, soll mutig sein, ich will mutig sein. Ich probiere jetzt einfach was, hab dann geschossen und als der Ball dann ins Tor gefallen ist, war natürlich ja, alles, alles ausgegangen, einfach nur gefreut. Der Edin gibt mir auch immer mit, auch Otto, also das ganze Trainerteam gibt mir immer mit, ich soll mutig sein, ich soll vorne probieren, meine Aktionen zu ziehen, ins 1 gegen 1 gehen, probieren, meine Geschwindigkeit auszuspielen und dann auch mutig sein und aufs Tor gehen und ja, freut mich auch, dass es einfach, dass es geklappt hat. Dass ich mich freuen soll, jetzt auch für den Moment, dass ich das genießen soll, die Nachrichten, die ich bekomme, alles drumherum, dass ich es genießen soll. Und ähm, die immer für mich da sind, auch das Trainerteam, auch wenn es mal nicht läuft. Ähm, und das gibt einem auch so eine gewisse Sicherheit einfach. Die Teamkollegen auch, sich mit mir gefreut, auch für mich gefreut, mir, mich auch beglückwünscht. Ähm, und das gibt mir auch ähm, ein sehr gutes Gefühl, weil ich mich in der Mannschaft einfach auch sehr wohl fühle. Ähm, und ja, mich auch angekommen fühle in der Mannschaft. Ja, ich habe das im Kopf alles auch noch nicht so wirklich verarbeitet. Es fühlt sich manchmal noch an wie, ein bisschen wie ein Traum. Weil es ist einfach, es kann so schnell gehen in diesem Geschäft. Ähm, man, kommt, man kriegt die Chance, ähm, kann diese Chance nutzen. Und bei mir ist es einfach so, sobald ich die Chance bekomme, ich komme auf den Platz, egal wo ich spiele, egal wann. Ich möchte jedes Spiel gewinnen, möchte meine Aktionen ziehen und will einfach alles dafür geben, dass ich gute Aktionen habe, probiere Tore vorzubereiten, Tore zu schießen und am Ende das Spiel zu gewinnen. Ich denke, dass ich in der Regionalliga jetzt mit der U23 auch ähm, viele gute Spiele gemacht habe, auch meine Aktionen gezogen habe. Dort in der Mannschaft habe ich mich auch sehr wohl gefühlt, fühle mich immer noch sehr wohl. Ähm, da haben wir auch eine sehr starke Mannschaft dieses Jahr, mit der wir, denke ich, den Aufstieg jetzt auch schaffen. Ähm, das hilft mir natürlich auch mir persönlich sehr viel weiter, weil ich da auch das Vertrauen vom Trainer, das Vertrauen von der Mannschaft bekomme und die Unterstützung bekomme in den Spielen, um mich einfach bestmöglich weiterzuentwickeln. Ich glaube auf jeden Fall an die Mannschaft. Ich denke, wir müssen erstmal auf uns gucken. Wir haben sechs Spiele jetzt noch und wir müssen einfach probieren, diese sechs Spiele alle zu gewinnen. Und mehr können wir nicht machen. So, damit machen wir den Deckel drauf auf diesen 28. Spieltag und werfen den Blick voraus auf das Champions League Viertelfinal-Rückspiel am Mittwochabend gegen Manchester City. Sie werden sich vornehmen, besser zu spielen als letzten Dienstag. Und dementsprechend müssen wir bereit sein, auch besser zu spielen als letzten Dienstag. Hopefully another uh, good performance from myself and the team and you know try and get through to the next round. It's as simple as that. Uh, really, we've got to do our best to get to the semi-final. I think we, we showed a good character in the away game and uh, yeah, it's, it's, it's open. Ich denke, unsere Chancen sind gut, wenn wir so spielen wie jetzt die Woche. Also wir haben, finde ich, in Manchester ein sehr gutes Spiel gemacht, einfach von der Einstellung her und auch von der Spielanlage her. Haben für eine Mannschaft wie Manchester City wenig zugelassen, ähm, haben auch unsere Chancen gehabt. Also es war, denke ich, ein ausgeglichenes Spiel, wo ich finde, dass ein Unentschieden auch verdient gewesen wäre. Ähm, so mit einem 2 zu 1 denke ich, dass wir eine Chance haben, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt so spielen, wie auch am Wochenende, wie wir aus der Halbzeit gekommen sind, einfach von Anfang an alles geben, komplett uns auch konzentrieren, konzentriert verteidigen, dass, wir da auf jeden, dass da auf jeden Fall was drin ist und wir weiterkommen werden. Damit ihr bestens vorbereitet seid für dieses Rückspiel, haben wir ein pickepackevolles Programm für euch. Am Dienstag gegen 13.30 Uhr die Pressekonferenz mit Edin Terzic und einem Spieler und gegen 17.30 Uhr das Abschlusstraining. Wie immer, die ersten 15 Minuten seht ihr da live. Nobby wird kommentieren und Nobby, den seht ihr am Matchday gegen 19.45 Uhr wieder zur Warm-Up-Show live aus dem Signal Iduna Park mit seinem Gast Roman Weidenfeller. Und nach Spielende die Pressekonferenz mit Edin Terzic. Ganz fertig sind wir aber noch nicht. Wir haben noch Bilder von Jaden Sancho für euch. Der hat heute sein individuelles Aufbauprogramm hier in Dortmund-Brakel fortgesetzt. Viel Spaß damit, macht's gut und tschüss aus Dortmund. Yes.